ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിദ സ്പൈസസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി കേക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വൺ ബൈ സ്പൂൺ കാണിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അഞ്ച് ടേബിൾ അഞ്ച് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എഗ്ഗിന് ഒരു എഗ്ഗിന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള എഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നര ഏഴര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് മൈദയും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതൊന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കണം അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴുകി ഉടനെ തന്നെ എടുക്കരുത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് അതും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല അഞ്ച് എഗ്ഗ് ഒന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എഗ്ഗ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് എഗ്ഗ് ഉള്ളത് എന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു എഗ്ഗിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ അഞ്ച് എഗ്ഗിന് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര ഒന്നല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കാരണം നമ്മൾ ബീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഞ്ചസാരൊക്കെ പൊടിയും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് മിക്സ് ആയി കിട്ടും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെറുതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഒരു നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൻ്റെ കളറ് നല്ല യെല്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റിലേക്ക് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആവുക ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്പ് പിങ്ക് ഫുഡ് കളർ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിൽട്ടൻ്റെ ഫുഡ് കളർ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് പിങ്ക് കളറിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് വൈറ്റിലും അതുപോലെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് പിങ്കിലും അങ്ങനെയും ചെയ്യുക ഇതും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എങ്ങനെയാണ് കേക്കിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെയിൻബോ കേക്ക് അങ്ങനെ പല കേക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അതുപോലെ അതിനുള്ള ഒരു നോളജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഗ്ഗ് വെനിലേസൻസ്
സ്പാച്ചുല ആ ഒരു സ്പാച്ചുല ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു സ്പാച്ചുല മരത്തിൻ്റെ സ്പാച്ചുല ഇല്ലാത്ത വീട് അപൂർവമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചത് ഇതിലേക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര ഒരു ഇടകളിൽ എന്താ പറയുക കേക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഫോൾഡിങ് തന്നെ നല്ല നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് മെല്ലെ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യൽ തന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വേണം കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് കേക്കിലേക്ക് മിക്സ് ആവാത്ത ഈ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ബാറ്റർ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഓർ ഗീ രണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ സെയിം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മോൾഡ് ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബട്ടർ തേച്ചിട്ടൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ട് സെയിം ബാറ്റർ അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ പാനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് കൂടുതൽ ചൂടാവേണ്ട ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഓക്കെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതിലൊന്നും ഒരു തരി പോലും നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ദാ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പാൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം ഉണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ കൂടുതൽ പൊങ്ങി അങ്ങനെ വരുമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ ഒന്ന് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എയർ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോവും ഇനി ഇതിൽ ചൂടൊന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ്റ് അടിയിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീലോ അലുമിനിയം എന്തെങ്കിലും ഒരു എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പാച്ചുലൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ മര ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുല ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരത്തിൻ്റെ ആ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അതൊന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ വടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും മറ്റേ മരത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ കഴിയില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഹോളായിട്ട് വന്നൊന്നും കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണ്
ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഞാൻ എസ്സൻസ് വാനില എസ്സൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത് സ്ട്രോബെറി എസ്സൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറി എസ്സൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാനില എസ്സൻസ് ചേർത്താൽ മതി കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ചേർത്തോളൂ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതാകുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ല അര ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ കാ ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല പോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലെയറിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കത്തി നല്ലപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലെയറിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക തലേ നിന്നൊന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം എല്ലാം കൂടി ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കലും എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു റിസ്ക്കായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ബേസിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടറിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോബർ ഒരു മൂന്നാ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത സ്ട്രോബെറി ആണ് അത് കുറച്ചൊന്ന് കടിക്കാൻ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രോസ് ബീറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നാലഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഒക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ കാണാത്തവർ അത് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഏത് ഏത് ടൈമിലാണ് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഏത് സമയത്ത് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ അത് ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുമല്ലോ ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ അതിനും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നതേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടുക അപ്പം ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിങ്ങിലും അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയത് അപ്പം ഈ ഒരു ലെയറിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലൂടെ കാണിക്കാമെന്നാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് സോറി ഫ്രോ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് അതായത്
അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് തേർഡ് ലെയറിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഇല്ലേ അതിൽ ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളവും ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുലൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് മുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ടിപ്പാണ് അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്രം കോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഞാൻ നോർമലി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കേക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ ഓർഡർ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റേ എൻ്റെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാ നിങ്ങൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പൂണ് കമിഴ്ത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തും നല്ല പോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല കമ്പനി ഏതാ വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫിയോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനീൻ്റെതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തിക്ക് ഫോമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം അതായത് ടേൺ ടേബിള് അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഒക്കെ ഒരു ശരിയായി കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താലും കൂടി കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പാച്ചുല ഇങ്ങനെ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടേൺ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറേ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ശരിയാവും പിന്നെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായി കിട്ടും അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസ് ലൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കേക്കും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ അതൊന്ന് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക ഫ്രീസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നല്ല പോലെ കേക്ക് സെറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ ഗനാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു മെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സോറി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണാ ഒരു വാൻചോ കേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കാണാം ഇനി ഞാനൊരു റാപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ കേക്കിൽ ഗനാശ് ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഭംഗിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേപ്പറിന് മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഡിസൈനും മീഡിയവും ഒന്ന് വലിയ ഒരു ഡിസൈനുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു മീഡിയം മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇതുവരെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസ് കാണും കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുതുമയാണല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തൊക്കെ തവണ ശരിയായിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഗനാഷ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൈപ്പിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗനാഷ് കൂടുതൽ കട്ടിയോ അല്ല എന്നാൽ നല്ല ലൂസും അല്ലാത്ത ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുന്നൂറ് എം എൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബോയിലിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനേക്കാളും ഓവൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് നല്ല ഈസിയാണ് പക്ഷെ അല്ലാന്ന് അല്ലാത്തവർ ഓവൻ അല്ലാത്തവർക്കും വേണമല്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഡബിൾ ബോയിലിങ് നല്ല ഈസിയാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് ബോയിലായി വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണോ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഒന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇത് മാത്രം മതി എന്ന് പിന്നെ കുറെ ബാലൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാന്ന് അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സെന്ററിന് തന്നെ തുടങ്ങാമായിരുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസിലുള്ള ഒരു ഫോമിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മിറർ ഗ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കൂടെ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ തന്നെ പോയിക്കോളും അപ്പൊ ഇത്രക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ലൈൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വിചാരിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യൂല അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണോ തോന്നണ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ
ഈയൊരു ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലും ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള റോസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത റോസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പുണ്ട് ഈ റോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് വരച്ച ഈ ഒരു റോസിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരച്ച ആ ഒരു റോസ് ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാൻ നല്ല ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സീസർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിയാൽ അത് പോയി കിട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ വലിയൊരു റോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സെയിം റോസ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഗനാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ അത് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റോസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വരയ്ക്കുക അത് ഓരോരുത്തർ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്പം എന്താണോ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലവും പ്രശ്നവും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരച്ച റോസ് കുറച്ച് ചെറുതുമാണ് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു റോസ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈന് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ റോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുത് ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഓരോ ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രോബെറി രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്ട്രോബെറി എല്ലാ സീസണിലും കിട്ടി കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക സെയിം സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടും ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒരു മോഡല് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെരിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു സ്ട്രോബെറി ഇനി ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സിയോ